Ja, Tacho Leute und herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art, nämlich ein kleines äh, Review von mir, was meine neue aktuelle Grafikkarte angeht. Ich habe mir nämlich hier, wie ich das in GPUZ euch zeige, die äh, Nvidia GeForce GTX 460 gekauft von der Firma Gainward, die wirklich einen sehr guten Job bis jetzt macht und äh, ja, könnt ihr hier auch die Leistungsdaten durchlesen. Die hat ein bisschen... Ähm, Mehr Takt als der Standardtakt, nämlich anstatt 675, 700. Dadurch sind auch die Shader ähm, etwas schneller getakt und der Memory normal bei 900 MHz bzw. 1800. Ähm, die Karte ist aktuell das Beste, was ihr für 150, 160 Euro bekommen könnt. Wenn ihr so wie ich ähm, eigentlich nur mit geringeren Auflösungen zockt, dann könnt ihr euch eigentlich auch die kleine Variante, die GTX 765 Megabyte kaufen. Ähm, hier seht ihr auch nochmal, dass die die äh, Karte schön runtertaktet, wenn man nur im, im 2D-Modus von Windows ist. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft, dass man nicht so viel Strom verbraucht. 35 Grad, Fanspeed 40 äh, Prozent, also wirklich ganz toll. Neben noch mal kurz den Prozessor, den ich ein bisschen übertaktet habe, da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Ja, ihr könntet euch, wie gesagt, ähm, für 130 Euro die 768 MB Variante kaufen, mit der ihr bis 1680 x 1050 eigentlich alles ruckelfrei spielen könnt. Ich habe mir trotzdem die 1 GB Version gekauft, weil sie einfach nur 15 Euro teurer war. Hier nochmal ein kleiner Blick auf den MSI Afterburner, den ihr dafür auch einsetzen könnt. Da könnt ihr auch ähm, hier alles umstellen, ihr könnt übertakten, ihr könnt halt auch die Fanspeed einstellen, was ihr machen solltet, damit ähm, das etwas leiser ist, weil der Standard ist nicht so gut eingestellt. Ich zeige euch mal gerade meine Fankurve hier, wie ich sie eingestellt habe. Also bis 45 Grad ist der Lüfter auf der niedrigsten Stufe. Das ist eigentlich auch immer der Fall, wenn ihr keine 3D-Anwendung laufen habt und dann geht das Ganze ein bisschen hoch und ähm, damit sie nicht überhitzt, dann am Ende halt ganz hoch. Core Voltage könnt ihr hier einstellen. Ich rate allerdings davon, die Finger wegzulassen, wenn ihr keine Ahnung habt. Damit könnt ihr eure Grafikkarte sehr schnell rosten und dann ist sie kaputt und äh, ob, sie, ob ihr sie dann umgetauscht bekommt, kann ich auch nicht sagen. So, und jetzt vielleicht ähm, mal so einen kleinen Vergleich. Äh, Lasse ich mal einen kleinen Benchmark laufen. Ich habe mir da was besorgt. Ich werde es gleich mal reinziehen. Hier nämlich den Heaven Benchmark in der Version 2.1, der auch ganz toll die DirectX 11 Funktion schon unterstützt, auf die ich dann auch nochmal eingehen werde. Ich mache den gerade mal auf. Ja, da haben wir schon das äh, Control Panel hier und da können wir jetzt das Ganze einstellen und ich lasse das jetzt einfach mal hier mit diesen Einstellungen und ähm, na, da kommt gerade ein Fenster links, ist nicht so wild, kann man einfach wegklicken und werde euch mal ähm, einfach mal den Benchmark zeigen und habe dann äh, zwei Ergebnisse von mir vorbereitet, die allerdings jetzt nicht dem aktuellen Durchlauf entstammen, sondern ja, das seht ihr dann gleich.
Ja, und da sind die Ergebnisse, die ich erreicht habe mit meiner Kombination. Ganz wichtig, links ist der Diet X11 Renderpfad, rechts Diet X10, der aktuell eigentlich mehr Beachtung finden sollte, weil ziemlich wenige Spiele Diet X11 unterstützen. Da könnt ihr mal die Punkte sehen, ein bisschen Vergleich mit eurem System. Wie gesagt, mein CPU ist auf 3,1 GHz übertaktet, ähm, ein Dual Core, das solltet ihr berücksichtigen. Und ja, das sind sehr gute Leistungen, die sich auch äh, decken mit dem, was ich so gefunden habe. Im Internet. Und jetzt möchte ich euch nochmal speziell die Tessellation-Technik vorstellen. Nämlich hier bei dem Drachen könnt ihr sehr schön die Stacheln sehen, die es im DirectX 10 Renderfahrt nicht sind. Das wird alles ähm, erzeugt von Tessellation, der Technik von ähm, DirectX 11, einfach zusätzlich, zusätzliche Details darzustellen. Ich werde dazu auch gleich jetzt, hier seht ihr das auch, an den Steinen, schaut mal genau hin, die kommen richtig aus der Wand raus. Ein richtig, richtig geiler Effekt, der allerdings sehr, sehr viel Leistung kostet und man ihn deswegen nur halt ähm, mit Bedacht einsetzen sollte, weil sonst die, das ganze Spiel sehr lang, äh, langsam werden kann. Auch hier sieht man das sehr schön. Hier am Wireframe seht ihr mal den Unterschied zwischen ähm, den beiden. Seht ihr jetzt hier, Achtung, jetzt gleich in dem, in dem Gang hier, wie dann die Polygondichte um das, ich glaube, 10 bis 20-fache ansteigt. Dafür sieht das Ganze natürlich viel, viel schöner aus. Und ja, also ich habe mich richtig verliebt in die Geschichte und freue mich echt auf die ersten Spiele, die das unterstützen. Colin McRae Dirt 2 kann das angeblich schon. Ähm, aber jetzt gehe ich mal hier zu einer Stelle vor, wo man das wirklich sehr deutlich sieht, wo ich da auch nochmal einen Standbildvergleich habe. Deswegen sagen wir einfach mal Stopp! Genau, da ist auch die Musik kurz weg und äh, schaut euch jetzt einfach mal die Wand an. Momentan ist Tessellation an. Also die Steine kommen richtig aus der Wand raus und hier seht ihr den Renderpfad, wo einfach nur eine Textur drüber liegt. Und das sieht richtig platt aus. Sieht eigentlich voll unschön aus, wenn man das jetzt davor gesehen hat. Deswegen gehen wir nochmal zurück und ja, hier sehen wir wieder die Steine aus der Wand rauskommen. Es sieht wirklich, wirklich, wirklich toll aus und ähm, ich freue mich wirklich auf Spiele, die sowas unterstützen. Nur, dass ihr auch mal seht, äh, wo der Mehrwert liegt. Allerdings habt ihr auch an der Punktzahl gesehen, dass ähm, dieser Effekt eine Menge, Menge Leistung kostet. Also vielleicht sollte man sich dann doch eine etwas bessere Karte noch kaufen. Apropos bessere Karten, wenn ihr ähm, lieber Fans von AMD seid, was man natürlich verstehen kann. AMD hat vor zwei Tagen seine neue Serie, nämlich die 6850 oder 6000... Äh, doch, 6850 und 6870 rausgebracht, die ähm, sogar leistungstechnisch etwas vor der G4 stehen und auch vom Preis sehr, sehr attraktiv sind. Also da könnt ihr euch auch umschauen, ebenfalls im Preissegment von 150 bis 200 Euro. Ein, eine absolute Investition für die Zukunft. Eure Spiele werden es euch danken. Ich danke, dass ihr dieses Video mit angeschaut habt und die neuen äh, Techniken ein bisschen gesehen habt. Vielen, vielen Dank und äh, jetzt geht's weiter mit neuen Let's Plays von mir.